dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng thì uh, um, trước đây thì uh, sư phụ cũng như thầy cũng đã từng dạy là cái biết là cửa của tai họa thì uh, tham thiền sẽ um, chấm dứt tìm hiểu biết ghi nhớ biết và tự nhiên biết thì xin thầy khai thị lại để cho cho hành giả chúng con cũng như một số bạn hành giả mới và có thể hiểu được cái cái đường lối cũng như là cái cách dụng công cũng như là cái dụng của cái việc công phu ạ à. xin cảm ơn thầy ạ à. thực ra tất cả cái lời khai thị của chư tổ sư hay là kinh điển của đức phật hay là của chư thiền trí thức của chúng ta có muốn chúng ta tin tự tâm tin tự tâm và công phu chứ không phải cứ đi phân biệt và hiểu biết đó nếu phân biệt thì mình không bao giờ <cười> mình ngộ được tự tánh cả cái hiểu biết muốn hiểu biết cũng vậy đó. là chạy trên cái cái năng sở chạy trên cái vô minh chứ không phải là trở về tự tánh nên phải ngộ phải ngộ tự tánh là cho ngộ cho muốn cho tâm hiểu tại cái hiểu nó sẽ có không hiểu không phát hiện được cái tự tánh của mình mà cái này á, cũng là trên cái lời nói nhiều khi mà cái đuổi theo đó mình nói nhưng mà mình lại không có chịu thực hành á, thì mình sẽ hiểu lầm và cũng nghịch lại ý phật nghịch lại ý tổ cái phương tiện giống như là nói là cái vọng tưởng đi vọng tưởng thì nó muôn ngàn À, nó đội đủ thứ lớp đủ thứ mặt nạ mặt nạ giả của nó à, nó vòi vĩnh nó kinh khủng nó muốn nếu mà chấp ma nó hiện mặt tướng ma mà chấp phật nó hiện tướng phật á tướng nào nó cũng có thể biến hóa thiên biến vạn hóa không bao giờ mà nó ngưng hết nếu mà mình ở trong cái thế giới tương đối thì nó hiện hành đủ loại đủ dạng cho nên nói trên cái năng sở của phân biệt của mình á, nói trên cái biết, tức là những cái ghi nhớ biết, ta học hiểu trên cái năng sở mà để tìm hiểu á, ghi nhớ biết, rồi cái tìm hiểu biết, rồi đến cái tùy duyên biết, cái tùy duyên là tập khí rồi, giống như đi không cần biết vẫn đi được, ngồi không cần biết cũng ngồi được, Đã, suy nghĩ không cần biết ấy, mà nó cũng có suy nghĩ biết nó không bao giờ nó ngừng cái suy nghĩ nên đó là cái tùy duyên ấy. tùy duyên là cái tập khí cũng là một cái trạng thái của nó thôi mà một cái, cái tướng khác của nó tướng vọng tưởng tất cả đều là vọng tưởng mà đều có tại sao nó là vọng tưởng vậy tại vì nó có thay đổi nó có sanh diệt à, biết rồi không biết không biết rồi lại biết à, nó có rồi có có nhiều có ít ấy. tất cả đó đều là cái tướng của năng sở phân biệt tướng của vô minh nhà dạ, tướng của nhất niệm vô minh mà cái nhất niệm vô minh nó phát xuất từ cái vô thủy vô minh ấy. từ cái, cái sai lầm của chấp tâm á dạ, thành ra cái, cái vô minh đó ngã chấp đó cho nên thì tri thức của chúng ta thường nói công phu là phải lìa tất cả biết hay là đức phật nói cái biết là cửa của tai họa dạ, cho dù biết động cũng là biết biết tình cũng là biết tại vì năng sở mà có năng có sở hiện ra cái biết cái biết của năng sở đó cái biết bệnh biết vọng đó. Đó. thì phân ra tạm thời phân ra ba thì nó muôn muôn ngàn ngàn đủ thứ đó, đó. chỗ định chỗ tịnh đó, cũng là biết chỗ vô ký cũng là biết nữa đó. cũng là trụ lên đó nữa thì tất cả đều là ngã chấp đều là cái chỗ căn bản vô mình vô thủy vô mình rồi nhất niệm vô mình à, xung quanh là đó thì à, nói lên á nếu mà giữ cái à, biết thì là cái tai họa bây giờ mình á mượn cái thời đầu <cười> cái phương tiện á gọi là không biết ừ. thì không biết ở đây hiện tại giống như là cái niệm không biết cũng là niệm mà à, thì cái thời đầu vẫn là thời đầu sở tham cho đến bổn tham nó cũng là 
cái gốc của ý thức này, nguồn gốc của ý thức khi nào phá được cái bổn tham mới lìa được cái ý thức khi lìa được ý thức thì mình mới làm chủ được chính mình thì nói lìa cái ý thức ở đây tức là lìa cái chấp tâm cũng gọi là chuyển thức thành trí à, chuyển thức thành trí bỏ được cái chấp ngã cái vô minh của mình giống như là luyện vàng luyện quặng để thành vàng luyện hết tất cả tạp chất thành vàng rồng thì cái dụng của nó rất là giá trị còn để trong quặng thì nó giá trị nó không có không có dùng ra được <cười> hoàn toàn ấy, <cười> thành vàng rồng thì nó dùng ra đủ thứ đồ trang sức ấy, đủ thứ kiểu thì giá trị nó rất là lớn thì sự tu tập của mình ấy, và ví dụ ấy, trong kinh viên giác ví dụ vàng ấy, trong, cái, trong kinh viên giác ví dụ cái phật tánh của mình vậy đó mình có sẵn sàng đầy đủ cho nên nhưng mà bị cái tạp chấp tạp chất tham sân si những cái biết những cái phân biệt ấy, nó che khuất hết những cái năng sở nó che khuất hết chỉ phá cái năng sở <cười> dẹp tan cái ngã chấp <cười> tham sân si nó hết thì lúc đó tự tánh rồi tránh biến tri nó hiện ra thì tất cả đó là là lợi phương tiện <cười> cái 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 biết cái biết uh, của uh, ghi nhớ đó à, biết ghi nhớ là nó tích lũy mình học để mình biết à, cái biết ghi nhớ mà ghi nhớ rồi cũng quên nhưng mới nhớ hoài đó biết sinh việc mà rồi tìm hiểu cứ đi tìm hiểu cũng là mang cái nghi để đi tìm hiểu mà dù chưa hiểu vẫn đang tìm hiểu thì cái biết đó cũng là cái 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 tìm hiểu biết <cười> rồi cái tự nhiên biết là không mất cần tìm hiểu sơ thôi giống như sáng ngày ngủ dậy thấy đất ướt là biết hôm qua có mưa hay là sương nhiều à, hay là thấy khí lạnh đó, là biết trời mùa đông à, hay là trời lạnh tới gió lạnh tới đó là tự nhiên giống như ăn cơm đó, tự nhiên cũng ăn biết no à, là tự nhiên chứ không phải đi tìm hiểu no là như thế nào thì đó gọi là tùy duyên thực sự ra nó cũng ở trên tất cả cái biết cái phản xạ cái bản năng của <cười> trung sanh là như vậy thì nếu mà công phu nếu mà tu tập á, công phu tu tập ở đây là giống như mình trên cái niệm thống thức sanh tử của mình á, nó mạnh nó mạnh cực kỳ nó mạnh đến lúc mà ăn không biết ăn nữa tức là cái tự nhiên biết cũng biết luôn nữa à, mà không phải là mình cố mình không biết không phải mình cố không biết thì cố chặn đó đang biết mà muốn cho nó không biết thì đó là là cái ngã chấp à. cái chỗ này là nói về cái niệm thống thức sinh tử một khi người ta chỉ còn có cái cái nghi sinh tử thôi thì tất cả những cái khác nó không có thể vượt qua được tất cả chướng ngại á đều không chướng ngại được nếu người đứng ngoài trời á, mưa ướt cũng không hay nhìn lên cũng chẳng thấy trời nhìn xuống cũng không thấy đất tức là không biết cái tự nhiên biết cũng không còn thì đừng nói có cái ghi nhớ hay là cái tìm hiểu nó phải là cái tìm hiểu biết suông phải ghi nhớ suông nữa nên luôn cái tùy duyên biết đó nó cũng không biết luôn nữa tất cả biết ấy, tức là tất cả cái vô minh ngại chấp á tự nhiên ấy, dần nó gần như chấm dứt vậy à, đến cái chỗ mà nguồn gốc của tất cả biết ấy, à, gọi là cũng là cái vô thủy vô minh đó một khi ấy, mà khai ngộ thì lúc đó tất cả mê lầm tan rã giống như chim bao chấm dứt thì cái đó cũng là cái nói cái chỗ hành nói chỗ công phu của mình thì thường nói là ba cái biết thì nó vô lượng vô biên ấy, mà đại là đại loại cái đó là chúng ta ai cũng giống như nói cái ngã chấp á thường thường á cái gì đều là trên cái sợ đắc sợ cầu với sợ sợ cả là ngã chấp à, do cái đắc cầu với sợ đó tại có cái ta mới đắc có cái ta mới cầu với ta ngã mới sợ nếu mà cái, cái ta không còn không có thì đâu có ai mà cầu ai mà đắc ai mà sợ hay là có cái ta mới bị nhập ma mới tẩu quả nhập ma nếu không có cái ta thì ai nhập ma nên đúng với chánh pháp của phật là phải phá ngã chấp phá ngã chấp thì không bao giờ đi lọt vào đường tà cả đi đúng với cái căn bản của chánh pháp phật là phá ngã chấp cho dù là cái pháp phương tiện à, tiểu thừa, trung thừa, hay đại thừa thì cái thừa nào cũng phải phá ngã chấp. 
Đấy, cái tối thượng thừa trực tiếp ấy, là phá tận cái gốc của vô minh ngã chấp còn gì ít ra cũng phá tận phần nhưng trong kinh biên giác ấy, thì có bốn cái giai đoạn đó là tứ tướng ngã tướng lại cũng chấp đó. nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tướng cũng là phá tận phần và tứ tướng của phật phù hợp tứ tướng của bậc thánh đó. phá hoàn toàn hết cái ngã chấp thì lúc đó mới mới hoàn toàn được khai ngộ thì ngã chấp cũng là trên cái biết là trên cái phân biệt cũng là trên năng sở hồng ngoại không khác rồi á thiện trí thức của chúng ta cũng khai thị cho chúng ta để chúng ta không có bị lầm lầm cái ngã chấp mà mình tưởng nó là phá ngã chấp lầm công phu tưởng cho nên là công phu giống như là lầm cái nghi tình vậy lầm cái tướng không biết á nên á thường hay nhất chúng ta cái không biết của người tham thiền là cái nghi tình đó người ta nghi không biết mới gọi là nghi ấy. nếu mà biết thì đâu còn là nghi nữa nhưng mà cái nghi ấy, của cái, 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 cái nghi tình nó khác với tất cả cái nghi khác giống như không biết của cái tham thiền khác với tất cả nghi không biết khác khác với tất cả luôn á à, không phải là có cái nào giống hết. không biết của gỗ đá nó vô tri vô giác tham thiền không phải là thành gỗ đá đó là thứ nhất tuyệt đối Đức Phật đã nói không phải nhóm gỗ đá tham thiền á, cái không biết của người tham thiền không phải là cái không biết của người chết giấc chết giấc là không biết đó là cái bệnh của bộ não bị thuốc á, nó làm cho yếu đi cái cảm giác yếu đi yếu đi cái trực giác yếu đi cái sự phân biệt chứ phải là không biết à, là nói với ngủ mê à, hay là bệnh tâm thần á, là cái biết không biết của bệnh tâm thần là nó không biết cái, cái lý lẽ À, nó trong cái cảnh giới điên cùng nó thôi cũng là không biết á mà nó điên loạn chỉ biết cái thế giới của nó thôi biết không biết người điên khùng hay là của cái người mà thất tình cũng không biết đường xá cái đi ra ngoài le nóc nhà ra ngoài giữa xa lộ không có biết xe cộ xung quanh à, nó đụng không hay không biết á tại vì thất tình tại vì giống như là tối sầm cái mặt lại á thì đó đều là không biết rất là nhiều cái dạng không biết của của đứa con nít khờ ngốc cũng là không biết á để so sánh chúng ta nó rất rất là nhiều không biết phải hai ba cái không biết ha không biết rất là nhiều mà những cái đó đều không phải là cái cái nghi tình là cái nghi không biết các nhà khoa học nó cũng nghi gì nó nghi cái vũ trụ này bắt đầu từ lúc nào con người này á bắt đầu ra sao nó vẫn đi nghiên cứu cũng là không biết á mà không biết của cái nhà bác học đấy chỉ là cái hồ nghi thôi khác với không biết cái nghi tình của tham thiện để chúng ta không có bị lầm mà chúng ta thường hay bị lầm đó đó là cái căn bản cái đó là cái vấn đề chúng ta hay bị lầm hay lọt vào những cái giống như khờ khờ gốc ngốc nghe nó giống như khờ ngốc mà lấy quả nói tham thiện đến khi khờ ngốc giống như khờ ngốc thì ra giống như khờ ngốc tức là mình không có bị dính mắt bất kỳ một cảnh một duyên nào chứ không phải Ờ, giống như là giờ tôi quên nhiều là tôi tham thiền tốt rồi hay tôi khờ khờ góc ngóc tôi tham thiền tốt rồi không phải giống như vậy cái ví dụ á nhiều khi mình là hiểu lầm cái ý của tổ hiểu lầm cái ý của thiền trí thức tại mình không màng tới bất kỳ một cái gì giống như là nói ờ, tiền phân biệt kim cương hột sọ cũng không cần biết khờ vậy ngốc vậy à, người tu tôi đâu có màng đến cái đó cho nên nói giống như khờ ngốc nó không phải là cái kiểu khờ ngốc như con nít À, không phải là cái 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 giống như bệnh tâm thần mà nhiều khi người ta cứ đi so sánh ta nói như vậy thì giống như điên khùng cái người lai quả bị ta mắng điên khùng á ta ta không có hiểu không hiểu cái cái thống thiết sinh tử không hiểu cái cái dụng của cái pháp của cái sự công phu sự tu tập cho ta chửi điên khùng ai cũng chấp nhận bình thường muốn nói gì nói không quan trọng không cần minh oan minh bạch gì cả tại vì cái việc liễu thoát sinh tử là tránh thì tất cả cái đó đều là cái phương tiện nhưng mà mình phải có công phu mình mới thấu được phương tiện mới thấm được cái phương tiện sẽ thực hành đúng còn nếu mà không chịu công phu á thì mình sẽ bị phương tiện đó, nó nhồi nhét nó chất đóng và nó mắc nghẹn rồi mình sẽ hiểu lầm nên phải thận trọng luôn trở về công phu hiểu cũng trở về công phu không hiểu cũng cứ trở về công phu dần dần tất cả cái đó mình sẽ đã thông hết nên luôn nhớ đối với ngành giả tham thiền mới đó mới mình sợ thì mình phải hỏi liền giống nhiều người nói 
trời ơi thân thiền mà không biết vậy là làm sao mà sống làm sao mà ứng phó làm sao mà nuôi gia đình nuôi con nuôi cha nuôi mẹ vân vân và vân vân làm sao đấy đâu có phải là giống như gỗ như đá đâu mà lại sợ hoảng hốt đến như vậy cứ công phu đi tu tập rồi sẽ biết tại vì tất cả cái biết càng nhiều cái thế gian chấp ngã càng to mình càng phiền não càng khổ đau càng chướng ngại cái công việc bổn phận trách nhiệm của mình nữa đâu có hiểu cái chỗ đó đâu mình có hiểu có một khía cạnh thôi cho nên á mình phải vận dụng luôn nhớ công phu rồi bây giờ hết giờ kính chào quý thầy quý sư cô quý bà đồng tham nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật